মেরা আগের দিন প্রলয়লাস কবিতার খানিকটা অংশ আমাদের বাকি রয়ে গিয়েছিল সেই অংশটা আজকে আমি শেষ করে দেব এবং তোমাদের প্রশ্নগুলো একটু একটু করে আলোচনা করে দেব আগের দিন আমরা শেষ করেছিলাম সেই অংশটা দিয়ে কবি মহিতলাল মজুমদারের কালবৈশাখীর কবিতার সেই অংশটা দিয়ে শেষ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে প্রলয়ঙ্কর শিব রুদ্রদেব তিনি সেই ভয়ঙ্কর বেশে এলেও তার মধ্যে আছে একটা নতুন কিছু আগমনের আশ্বাস বাণী অর্থাৎ তিনি শুধু ধ্বংস করবেন না ধ্বংস কার্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নতুন কিছুকে আবাহন করবেন তাই তিনি তাই কবি কি বলছেন তাই সে এমন কেশে বেশে প্রলয় বইয়েও আসছে হেসে প্রলয়কে বই নিয়ে আসছে কিন্তু তাও তার মুখে একটা মৃদু হাসি সে মৃদু হাসিটা কিসের না নতুনের আশ্বাস বেঁচে থাকার আশ্বাস নতুন করে বেঁচে থাকার আশ্বাস ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর সে তো সুন্দর আমরা জানি সেই কথাটা সেই চিরকালীন সেই কথা সত্য শিব সুন্দর সত্যি শিব সত্য এবং শিব সুন্দর তাই তিনি চির সুন্দর তিনি ভেঙে গড়তে জানেন সেই জন্যই তো নটরাজ নটরাজের মূর্তি আমাদের কাছে পরিচিত আমরা জানি তিনি নৃত্যের মাধ্যমে উন্মত্ত নৃত্যের মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে আবার নতুন করে সৃজন করেছিলেন তোরা সব জয়ধ্বনিকর তোরা সব জয়ধ্বনিকর ওই ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর আমরা জানি যে নটরাজ শিব রুদ্রদেব তিনি ভাঙা গড়ার খেলা নিয়ে মত্ত কিন্তু আমরা জানি যে তিনি ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে ভাঙা গড়ার এই যে খেলা তার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত গড়েই তুলবে শেষ পর্যন্ত জড়াকে বার্ধক্যকে নিঃশেষিত করে তিনি নতুন কিছু গড়ে তুলবেন নতুন নতুনের আশ্বাস নববিধানের যে দুর্ধর্ষ আশ্বাস তাই তিনি আমাদের জানাবেন তোরা সব জয়ধ্বনি কর বধুরা প্রদীপ তুলে ধর এখানে বধূ একটা পরিবার একটা ঘরে গৃহবধূরা সেই পরিবারের লক্ষ্মী সেই পরিবারকে এক বাঁধনে বেঁধে রাখার সেই পরিবারের প্রতিটি সুখ দুঃখকে পরিবারের যে চিরন্তন সুখ দুঃখকে তাকে আপন করে নিয়ে পরিবারকে একটা সূত্রে বেঁধে রাখার ক্ষমতা একমাত্র সেই বধূদের সেই বধূদের তিনি কি বলেছেন সেই কিন্তু সন্ধ্যা লতি দেয় সন্ধ্যাবেলায় তুলসী মূলে সেই কিন্তু প্রদীপ জ্বালায় এবং এই প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে কি হয় কি মনে হয় এই প্রদীপ কেন জ্বালানো হয় গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে কেন আমরা সন্ধ্যা দিই যাতে এই রাত্রের অশুভ কালো অন্ধকারগুলো আমাদের মনকে আমাদের জীবনকে জীবনের সাথে জড়িয়ে না পড়ে জড়িত না হয়ে পড়ে তাই কবি বধূদের বলছেন প্রদীপ তুলে ধরতে দেবাদিদেব মহাদেব তো অন্ধকারকে মোচন করবেনি অন্ধকার তো আর থাকবে না কিন্তু তার অন্ধকার মোচনের সাথে তাদের তা কাদের তিনি করতে চেয়েছেন না সেই বধূদের যারা তুলসী মূলে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অন্ধকারকে দূরীভূত করবে প্রতিটি পরিবার আবার সুখ দুঃখে একত্রিত হয়ে দিন কাটাবে কাল ভয়ঙ্কর বেশে এবার ওই আসে সুন্দর আবার সেই বেশের কথা বললেন সেই ভয়ঙ্কর বেশে সুন্দর আসছে কিন্তু সে তো সুন্দর তার হয়তো বেশ ভয়ঙ্কর সে হয়তো প্রলয়ঙ্কর কিন্তু তার ভেতরে যে একটা সুন্দর একটা সুন্দরের বাণী নতুন কিছু আসার আও আগমনের যে বার্তা সেটা আমরা খুঁজে পাই তিনি সুন্দরকে তৈরি করার জন্যই তো বারে বারে তাকে ভাঙেন আমরা যখন আফ্রিকা কবিতাটা পড়েছিলাম আমার মনে আছে আমি বলেছিলাম যে বারে বারে সৃষ্টিকর্তা আফ্রিকাকে তৈরি করার সময় ঘন ঘন মাথা নেড়েছিলেন কারণ সেটা তার বড় পছন্দের সৃষ্টি সেই সৃষ্টিকে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য তার অনেক সময় লেগেছিল তিনি বারে বারে ভাঙা 
আবার গড়ে তুলে আবার ভেঙে আবার গড়ে তুলে আফ্রিকাকে নিজের মনের মতো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেই সময় রুদ্র সমুদ্রের বাহু আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছিল সেই রকমভাবে আমাদের দেবাদিদেব মহাদেব তিনি পরমেশ্বর পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কিন্তু আবার পৃথিবীকে ধ্বংস করে নতুন করে সৃষ্টি করবেন কারণ তিনি জানেন যে পৃথিবী পৃথিবী ভারতবর্ষ পৃথিবীর শুধু নয় এখানে সমগ্র ভারতভূমির কথা বলা হয়েছে ভারতভূমি আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতার আধারে সেখানকার দেবতারাও যোগ্য যুপে বাঁধা তাই একমাত্র সেই বিশ্ব যার কোলে অবস্থিত বিশ্ব মায়ের আসন যার করতলে বিস্তৃত সেই দেবাদি দেব মহাদেব প্রলয়ঙ্কর বিষে এসে সুন্দরের আবাহন করবেন ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কিন্তু দুর্ধর্ষ এক নববিধানের আশ্বাস দেবেন আবার ওই কথা তোরা সব জয়ধ্বনিকর তোরা সব জয়ধ্বনিকর এই প্রলয় উল্লাস এই যে প্রলয়ের যে উল্লাস আমরা সমস্ত কবিতা জুড়ে পেলাম দেবাদিদেব মহাদেবের এই প্রলয় উল্লাস যা কবি প্রতিটা কবিতার প্রতিটি লাইনের পরতে পরতে তুলে ধরলেন সেই প্রতিটি উল্লাসের কিন্তু এক একটা নির্যাস আমরা খুঁজে পাই এই প্রতিটা শব্দ এই প্রতিটা যে তোরা সব জয়ধ্বনিকর এই প্রতিটা ফেজ ফ্রেজের মধ্য দিয়ে এই শব্দ বন্ধগুলোর মধ্য দিয়ে বারে বারে তিনি বলছেন হ্যাঁ ধ্বংস আসছে কিন্তু তাও জয় সূচক ধ্বনির মাধ্যমেই কিন্তু এই ধ্বংসকে আবাহন করে আনতে হবে তবেই হবে নতুনের সৃষ্টি আমি কিছু প্রশ্ন লিখেছি সেই প্রশ্নগুলো আমি দেখাচ্ছি খুব অসুবিধা হচ্ছে আমি জানি কারণ এই প্রশ্নগুলো আসলে আমাদের ভিডিওর মানে ফোনের জন্য একটু গণমাল হচ্ছে আমি তাও চেষ্টা করছি তুলে ধরার দেখো আমি প্রথম থেকে আবার দেখাচ্ছি এখানে অর্থগুলো প্রতিটা লেখা রয়েছে সুন্দর করে অর্থগুলো ধরে ধরে পড়বে কবিতাটা তোমাদের বাড়ি খুব ইম্পর্টেন্ট এবছর আসেনি বারে বারে বলছি ইংলিশ যে কোটেশানটা সেটাও আমি বলছি তুলে লিখে রেখেছি তোমরা যদি মনে করো প্রশ্নের মধ্যে এই ইংলিশ কোটেশানটা দেবে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব একটু ডিফারেন্ট হওয়া দরকার এটা আমি গুগলের থেকে পেয়েছি একটা জার্নালের লেখা আমি লিখে রেখেছি প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান অনুযায়ী প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটা আছে এবার মহা নিশা শেষে আসবে উষা অরুণ হেসে মহা নিশা কি মহা নিশা সেই পরাধীন ভারতভূমি তার যে অন্ধ অন্ধকারাচ্ছন্নতা তার পরাধীনতার যে গ্লানি সেটার কথাই বলা হয়েছে মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কবি কিসের ইঙ্গিত দিয়েছেন মহা নিশা শিশা শেষে কে কেমনভাবে আসবে কে কেমনভাবে আসবেন প্রলয়ঙ্কর মহাদেব রুদ্রদেব তিনি আসবেন এবং তার আশাটা 
कवित जे भाव जे भाव व्यक्त होता छोटो छोटो लिखते है ये मंत्रव्यर मध्य दिए कवि इंगित दिए ये ध्वस ही आल्टिमेट नय ध्वस ही शेष कथा नये तर मध्य आतुन किचुर आश्वास नतून भाव आर गड़े उठब भारतभूमि मानुषर मन एवं तर जीवन आसन जीवन हारा असुंदर करते छेदन तात्पर्य लेख आसन यहाँ खूब सहज हम तो आगे एखी बारे बोधाय बोल से हलो जासुंदर जा जड़ताग्रस्त बार्धक्यग्रस्त से सब किचू के नतून जे आसात से देवदिदेव तीन हम देव आदिदेव महादेव क्यों तार भेतरे आज नतुने एक दुर्धर्ष आश्वास बाणी जा बार्धक्य जा जड़ताग्रस्त जराग्रस्त तार जाधक्य वृद्ध जा जराग्रस्त सब ही तो जीवन हारा तर मध्य तो जीवन उल्लास नहीं असुंदर के छेदन करते आसई माभई जो अभय बाणी ये शब्द अर्थ की शब्द उच्चारण कारण जे भय पे बारण कर ध्वस के से एक ही कथा कारण ये ध्वसर मजे आतुन आश्वास द्वश रबिर बन्ही जला ये लाइन टा दिए रही है एट आशा करी द्वश रवि जा लिखिए से दिए बोल जो द्वश रबिर जो प्रचंड बन्ही जला से भयंकरता तर नयन कटा फुटे उठसे देवदिदेवर एवं से द्वश रबिर बन्ही जला दिए क्योंकि अंधकार दूरीभूत हो तर आलोक प्रपाते क्यों धीरे धीरे मानुषर मन अंधकाराच्छन्न मुक्ति पा ओ नूतने केतन रे कलबेखी जन नूतन के बोलते हैं ना जार भयंकर बेसर मध्य आज नूतने आश्वास बाणी तीन ही नूतन एवं कलबैशाखी झड़ कलबैशाखी जे रखम भयंकर रूप नहीं आसे चैत्र मासर जड़ता के से निशेषित नतुन आवाहन आवाहन संगीत गाय ठीक सरकम ही देवदिदेव महादेव क्यों एक नतून किचू आगमन बार्ता नहीं भेगे आर गड़ते जाने से चिरसुंदर चिरसुंदर से एक ही कथा से के चिरसुंदर चिरसुंदर आशा करी बोझार दरकार नहीं हम देवदिदेव महादेव तीन भेगे आर गड़ अर्थात ध्वसर मध्य दिए क्यों नतून को गढ़े तोलार अभी आफ्रिकार कथा बोले यो कमरा रेफारेंस हिसाब से दीते पर अच्छा ये एक ही प्रश्न एट होते होते तोरा सब जयध्वनि कर जयध्वनि कत बार पुनराबृत होता तुम्हरा गुणे बेर कर क्ज रही जयध्वनि बलार कारण कि ये ध्वसर मध्य दिए नतून किचू आसज ध्वस के भय ना पे ताकि जयसूचक ध्वन मध्यमे से नतून के आवाहन करार कथाई एखने बला हे तई बारे बारे जयध्वनि करते बला हे मानी प्रलय के आो बसी आसार जो आहवान जाना हो प्रलयकर के देवदिदेव महादेव ताके की नामे अभिहित कर तुम्हारे बाड़ी क्ज रही यो क्यों सब लिखे कविताटर मध्य दिए कवि प्रलय आशाबाद सुर कि व्यक्त कर प्रलय कथा बारे बारे बोल प्रथम के शेष पर्त प्रलय उल्लास ही रही है एखने प्रलय क्यों करबें देवदिदेव महादेव से आशाबाद सुर हमें मूलत शेषर दिखे पाई जखनते ओई लाइनगुलो पासी जे शेषर दुटो स्टैंडा जे ध्वस देखे भय कैन तर कारण भांगा गड़ार मध्य दिए तो सुंदर आवाहन सुंदर आसबे देवदिदेव महादेव यही तो लीला तो समस्त किचू तर लीला कार्य तीन भेगे तैरी कर विश्व चराचर के आर से जड़ता के भेगे बार्धक्य के भेगे आर नतून को सृष्टि करबें तो हमें ये आशाबाद ये आशाबाद बारे बारे धनित तो अच्छा नामकरण तो लिखते ही पारे तोरा सब जयध्वनिकर का उद्देश्य ही आहवान विश्वबासी भारतभूमिर जो मानूष जरा कथा बला पुनराबृत्ति जो जौतिकता की ओई एक ही कथा जे ध्वस के आवाहन करो ध्वस के भय पे पिछले ना एस ध्वस के आवाहन करो कारण ध्वसर मध्यमे क्यों अंधकार दूर है आसबे आलोकना सुंदर आसयंकर भयंकर परिचय दाओ 
পুরো কবিতাটার মধ্যেই ভয়ঙ্করের পরিচয় আছে দেবাদিদেব মহাদেবের কথা আছে এটা তোমরা প্রত্যেকে লিখবে কবিতায় বধূদের প্রদীপ তুলে ধরতে বলেছেন কারণ আমি আগেই বলেছিলাম কবিতায় বধূদের প্রদীপ কারণ গৃহবধূরা তুলসী মূলে সন্ধেবেলায় কেন প্রদীপ দেয় তার কারণ যাতে অন্ধকার মান তার পরিবারের মানুষদের গ্রাস করতে না পারে ঠিক সেমনি তেমনিভাবে তিনি প্রত্যেক গৃহবধূকে প্রদীপ তুলে ধরতে বলেছেন তার এই যে অন্ধকারকে দূর করার যুদ্ধ লড়াই সেই লড়াইয়ে তাদেরকেও সঙ্গী করে নিতে চেয়েছেন তিনি ভাঙা করার খেলা যে তার কিসের তবে ডর ভাঙা করার খেলা বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই আঁকি একই প্রশ্ন ভাঙার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠার তোলার যে খেলা সেটাই ভাঙা করার খেলা তার মধ্য দিয়ে ভয় নেই কেন কারণ আমরা জানি ধ্বংসে হয়তো প্রাথমিক একটা ক্ষয়ক্ষতি হবে কিন্তু তারপরে আছে বিধাতার সুগভীর যে পরামর্শ অর্থাৎ নববিধান নতুনকে আবাহনের এছাড়াও আরেকটাও প্রশ্ন আসে সেটা হলো মহাকাল তত্ত্ব সেটা আমি লিখে দিচ্ছি যে মহাকাল তত্ত্ব কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে সেটা আমি যেটা বলেছিলাম তোমাদের ওই ওই যে ইংলিশ কোটেশানটা ওটা ভালো করে পড়বে আমি মহাকাল তত্ত্ব বলে দিয়েছিলাম মহাকাল বলা হয় শিবকে এবং মহাকাল তত্ত্ব মানেই হচ্ছে বিশ্ব চরাচর মানব জীবন সবই একটা স্রোতের মধ্যে বইছে এবং সেই স্রোত যেখানে গিয়ে শেষ হচ্ছে সেটাই হলো মহাকাল অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সৃষ্টি করছেন তিনি আবার ধ্বংস করছেন আবার তিনি সৃষ্টি করছেন তাহলে মহাকাল তত্ত্ব কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায় এছাড়াও আমি আরও কিছু ছবি পাঠিয়ে দিই সেটা হলো এই যে কালবৈশাখী কবিতাটা আমি ব্র্যাকেট করে রেখেছি এই কবিতাটার এই লাইনগুলো কিন্তু তোমরা কোটেশান হিসাবে ইউজ করবে আমি ব্র্যাকেট করে দিয়েছি কিছু কিছু জায়গা পয়েন্ট করেও দিয়েছি লাস্টে একটা প্রশ্ন অ্যাড করেছি সেটা দেখাবার জন্য এটা করছি এবার কালবৈশাখী কবিতাটা প্রত্যেকে আমি আমি চাইব তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে কালবৈশাখী কবিতাটা একটু কোটেশান হিসাবে ইউজ করবে ভেরি ভেরি রেলেভেন্ট উইথ দিস পোয়েম এই কবিতার সাথে খুব রেলেভেন্ট প্লিজ তোমরা এই কবিতাটা একটু কোটেশানগুলো দেবে আশা করি প্রশ্নগুলো নিয়ে অসুবিধা নেই অনেকদিন লাগলো পরের দিন আমি অন্য কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এখনও ঠিক করিনি তোমাদের যদি অসুবিধা থাকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে স্কুল খোলার পর আমি অবশ্যই আলোচনা করে দেব আজকে এই অবধি রইল